我不忍心你一个人承受这些伤害。为什么你总是要让我离开我爱的人呢？我不想给你幸福吗？就是担心，没事儿的哥，不用担心，网上的事情都是假的，我也不会相信的。你回去早点休息啊，我也累了，晚安。晚安。就算你不需要我，我也会一直在。你怎么知道我在这里啊？对不起，我来晚了。是啊，你是来晚了，因为我已经叫了代驾。是那位快鸟代驾对吧？你怎么知道？我刚给他付了代驾费。呃，西安，我可以上车吗？上来吧。
了起来。想那些烦心事了，你还欠我一次约会，现在不给我吧我一直都想，想着如果有一天可以和自己喜欢的人看一场露天电影。不知道我有没有这个荣幸，可以成为实现你这个愿望的人。今儿怎么有闲工夫在家待着？哈，我没事儿。爸，您最近看手机新闻了吧？我不看手机新闻，手机新闻看多了对眼睛不好。您少看啊啊！不看好，不看好。了解了解实时情况，用不着，有什么话直说。哎呦喂，爸，老二公司出事儿了，就这事儿啊？您知道？您不是不上网吗？我不上网，我不能看报纸啊。那您就不管管他？我管什么呀？老二把公司管得好好的。你说我能管什么呀？您是不知道，老二现在被打得可惨了，到手的资源愣生生就被人给劫了。你消息倒是挺灵通啊！那是我好，我还不说老二呢吗？你怎么又扯我头上了？你这三句话呀，两句话没离开你弟弟，你是想看他热闹呢，还是真的关心他呀？哎，那我肯定是过。我肯定是关心零氏集团啊，不是？您想想，那虽然咱们现在牛的自主权很大，但它毕竟是咱们零氏呢，咱们利益是共同的，对不对？而且，他凌月再怎么着也是咱们林家的人吧？哎，是您的儿子，那打他不就是打您的脸吗？您说对不对？不是，您笑什么呀？我笑你啊。终于长大了，知道站在集团的角度去考虑问题了。哎，那不偷偷往前看吗？在我的记忆里，你长那么大，我还真的是头一次从你的嘴里听到你那么关心你弟弟。我可没关心，我
我关心咱们凌氏集团的。行，不管你关心的是谁，我会留意你二弟那边的。